ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் செகண்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா இஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் த்ரீ க்ராஸ் த்ரீங்கிற மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இதுவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அடுத்து சிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் தென் வெரிஃபை தட் ஏ ப்ளஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்மளும் சரிங்களா இப்போ ஒன்று ஒன்றா ஸ்டெப் வைஸ் நம்ம பண்ண பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக வரணும் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக வருதா நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ எப்பவுமே ஒரு கான்செப்ட் மறந்துடாதீங்க ஆடு சப்லாம் ஈக்குவல் ரோ காலம்ஸ் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் சரிங்களா மூணுத்துலேயுமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இதில் த்ரீ ரோஸ்னால் இதுலேயும் த்ரீ ரோ இதுலேயும் த்ரீ ரோ இதில் த்ரீ காலம்னா இதுலேயும் த்ரீ காலம் இதுலேயும் த்ரீ காலம் இதுலேயும் த்ரீ காலம் அது மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஏ ப்ளஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா ப்ராக்கெட்டில் உள்ளதில் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பி ப்ளஸ் சி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்சரை ஏவோட ஆட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இப்போது பி ப்ளஸ் சி இல்லையா அதனால் பியையும் சியையும் இங்கே எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி மேட்ரிக்ஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் நைன் டூ மைனஸ் செவன் ஒன் மைனஸ் ஒன் மிஸ்டேக் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க கரெக்டாக எழுதணும் அடுத்து இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா ப்ளஸ் இப்போது சி மேட்ரிக்ஸ் எயிட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ எழுதியாச்சா இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி தான் ரோ டு ரோ எப்படி பண்ணணும்னு பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் எயிட் இந்த ஸ்டெப் எழுதியே எழுதுங்க எப்போயுமே த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ப்ளஸ் மைனஸ் டூ இப்போ என்ன வரும் டைரெக்டாக நைன் மைனஸ் டூனு எழுதிக்கலாம் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ அடுத்த ரூ மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒரு தடவை நம்ம கூட பார்த்துக்குவோம் கரெக்டாக எழுதியிருக்கோமா டூ ப்ளஸ் எயிட் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் நைன் மைனஸ் டூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் எப்பயுமே எக்ஸாமில் கூட நீங்கள் ஒரு சம் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக க்ராஸ் செக் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ பி ப்ளஸ் சி என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிட போகிறோம் டூ ப்ளஸ் எயிட் வந்து டென் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து சிக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ நைன் மைனஸ் டூ செவன் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருக்கா இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் எழுதணும் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சேம் சைனாக இருக்குது அப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைனாக எழுதணும் இப்போ நான் பி ப்ளஸ் சி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ ஏவோட இந்த பி ப்ளஸ் சியை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ணால் தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ ஏ எடுத்து இங்கே நான் எழுத போகிறேன் ஏ வந்து ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ மைனஸ் எயிட் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் இதுதான் வந்து ஏ மேட்ரிக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து இங்கே எழுத போகிறேன் டென் சிக்ஸ் எயிட் டூ செவன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஸோ அதே மாதிரி ஃபோர் ப்ளஸ் டென் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் இப்போ அடுத்த ரூ டூ ப்ளஸ் டூ த்ரீ ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ சரிங்களா இப்போது இதை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஓவர் அடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் ஃபோர்டீன் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைன் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் நைன் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் செவன் டென் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் த்ரீ என்ன டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருக்குல்ல சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்மளோட சைன் போகணும் 1-5, மைனஸ் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் சைனா
மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ சேம் சைனாக இருக்குது ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைனை போகணும் ஸோ இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுனால இதை ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதே நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு பண்ணணும் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ப்ளஸ் சி அதே மாதிரி பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஆர்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி அப்புறம் அதோட ப்ளஸ் சி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் உள்ளதுனால ஏ ப்ளஸ் பியை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஏ மேட்ரிக்ஸும் பி மேட்ரிக்ஸும் நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேங்க இப்போது நம்ம ஏவும் பியும் எழுதியாச்சு இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஃபோர் ப்ளஸ் அடுத்து என்ன வரும் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படியே ரூவைஸ் ஆட் பண்ணணும் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் நயன் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் டூ ஒன் மைனஸ் செவன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா இப்போ ஆட் பண்ணிடலாமா ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி வந்து கிடச்சிரும் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் நைன் டுவெல் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருக்குல்ல சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் எழுதணும் ஒன் மைனஸ் செவன் அதே மாதிரி சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் சேம் சைனாக இருக்குது ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைன் எழுதணும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம அடுத்து ஏ ப்ளஸ் பியோட ப்ளஸ் சி ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட் அதுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் பி எழுதியாச்சு ப்ளஸ் இப்போ இங்கே சி மேட்ரிக்ஸை எழுதணும் சரிங்களா ஸோ சி மேட்ரிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ அடுத்து வந்து டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து சி மேட்ரிக்ஸ் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் மிஸ்டேக் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க 12 மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்து மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அவ்வளோதான் கம்ப்ளீட்டு இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ப்ளஸ் சி கிடச்சிரும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் வந்து ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து நயன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோரோ நயன் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபோர் டுவெல் மைனஸ் டூ வந்து டென் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் எழுதணும் அதே மாதிரி இதுவும் டிஃப்ரெண்ட் சைன் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மா மைனஸ் சிக்ஸ் ஏன்னா சேம் சைனாக இருக்குது ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைன் இப்போ அவ்வளோதான் ரை ரைட் ஹேண்ட் சைடும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன்னும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் பார்த்துடலாமா ஈக்வேஷன் ஒன் வந்து இது தான் ஃபோர்டீன் நயன் நயன் இங்கே என்ன வந்துருக்கு ஃபோர்டீன் நயன் நயன் ஓகே அடுத்த ரூ ஃபோர் டென் மைனஸ் த்ரீ இங்கேயும் ஃபோர் டென் மைனஸ் த்ரீ கரெக்ட் அடுத்த ரைம் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கேயும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஈஸியாக வந்திருக்கா மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் வந்திருக்கிறதுனால நம்ம என்ன எழுதிடலானா ஃப்ரம் equation 1 and 2 a plus of b plus c is equal to a plus b of plus c verify பண்ண சொல்லிருந்தாங்களே so final a number hence verified அப்படி எழுதணும் okay simple concept தான் okay சும்மா ஆட் பண்றது தான் ஆனா அதுலயும் mistake வந்திர கூடாது கரெக்டாக அந்த அந்த டேர்ம் கூட நம்ம ஆட் பண்ணணும் அது மட்டும் மாற்றிடக்கூடாது சில பேர் இப்படி பண்ணும்போது மிஸ்டேக் வந்துடும் இந்த டூவையும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணிடுவீங்க ராங் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் மிஸ்டேக் வராமல் கவனமாக பண்ணணும் இந்த இந்த எக்ஸசைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஆனால் ரொம்ப சிம்பிள் மேட்ரிக்ஸுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள்
ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்